the name of the chapter that i have kept here is that is known as equity analysis and what valuation now as an sfm and as an 100 mark paper this is very less hum log pura ek paper bana sakte hai agar ye pura chapter main aapko sikhaun to that is we can have a 100 mark paper only on what equity analysis and valuation two different fundas one is known as analysis and second different funda is known as what valuation analysis is a very broad concept that's what i said that then 100 marks will also be less agar hum analysis seekhne chale jaye to to analysis basically two ways se hoti hai first one is known as a fundamental analysis and second one is known as technical analysis so kisi company ke jaake uske fundamentals ko check karna that will be a fundamental analysis aur kisi company ke stock charts movement of prices ye sab check karna that is known as what technical analysis are we clear with that one we have people who have made up their careers only in equity analysis so dono side se open ho sakta but hum log itna analysis mein deep nahi jayenge because that is all a theory part for us to consider so hamara main portion kahan pe kaam hone wala hai valuations are we clear with that one first paragraph ke aap dekhenge next part pe maine likha hai approaches to security analysis first one is known as what fundamental analysis and second one is known as what fundamental analysis just a brief preview for you basically divided into three parts the first one is known as economic analysis second one industrial, industrial analysis and third one that is fundamentally you start it when you want to watch the company you directly don't look at the start from the company itself top to bottom approach kehte hum log ise first one top level pe economic analysis matlab the country where the company is operating the country where this company is operating it is very important for us to understand that country ka logistics also na people have been crying all the time in india is india is a very worse country to do the business and all is because of our rules and regulation so that affects company here and there na so that is first one economic second one industry ki wo company hame kaun se industry mein kaam karwa raha so that is known as a industrial analysis now we can have education as industry we can have online as another industry now so various industries petrol as an industry diesel as an industry hospitals medicines so kaun se industry mein implement karna hai that is industry analysis and last one sabse bottom approach is known as company analysis who are the promoters of the company since how long is the company operating and all these structures so agar analysis karni hai wo bhi fundamental analysis karni hai to 1 2 3 1 pehla kaun sa इकोनॉमिक सेकेंड इंडस्ट्रियल और तीसरा और जितना छोटे वर्ड्स में वहाँ पे लिखा है ऐसा कुछ है नहीं वी कैन हैव डेज एंड डेज टुगेदर टू डिस्कस ऑल दैट थिंग आई वी क्लियर विद दैट पॉइंट बट डेट्स व्हाट आई सेड एनालिसिस को साइड पे रखते अपना मेन काम कहाँ पे आएगा वैल्यूएशन सो गो टू वैल्यूएशन आई एम डिरेक्टली लुकिंग एट इक्विटी वैल्यूएशन मॉडल्स कैन यू सी दैट the first model is known as absolute valuation model and the second model is known as what relative valuation models absolute valuation and relative valuation analysis bhi aise ho sakti hai valuations bhi aise ho sakte hai equity valuation the first one absolute second one relative absolute matlab no what do you mean by absolute valuations everything will be in money terms everything in uh, sfm if we don't give a number to anything in the world then it will not be sfm so yahan pe to hum log apne feelings ko bhi number de dete hain kabhi kisi ko jaake i love you bolna hai to pehle bolne ka kitna number to sab jagah chahiye apne ko are we clear with that one otherwise does not have value to it so money terms is okay but still what is absolute it's independent 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 of anything in the world that is known as kaun sa model absolute are we clear with that one and second model kaun sa banta hamara relative relative matlab we will calculate our value in comparison with somebody else's value See analysis bhi karte hua kena we can have standard loan analysis or we can have relative analysis when we have standard loan analysis with we are either good or we are either bad 
वी आर आई द गुड और वी आर आई द मे बी ऑफ ट्रैक एग्जाम्पल समथिंग लाइक दैट बट ड्यूरिंग माई स्कूल डेज ना या आपके कॉलेज डेज भी आप भी मैच करोगे मेरे साथ शायद कभी एफ आई बी कॉम एस आई बी कॉम में रिजल्ट आए तुम्हारे अच्छे वाले मतलब <laughs> अच्छे वाले अच्छे ही थे ना सारे रिजल्ट <laughs> कौन से बुरे थे <laughs> कितना एफ आई बी कॉम में <laughs> कहा किसको पूछ लिया मैंने <laughs> हम भूल गए टॉपर है एटी सिक्स परसेंट एफ आई बी कॉम में फोर्टी <laughs> अपने कैटेगरी के लोग वहां पे फोर्टी <laughs> एकदम बेस्ट रिजल्ट डैडी ने क्या बोला इसको कहते हैं रिलेटिव वैल्यूएशन मतलब किसी और के नजरिए से देखेंगे ना देन वी आर गुड वी आर बैड बिकॉज वी आर रिलेटिविटी अपने को कोई आगे पूछेगा हाउ वॉज योर रिजल्ट वो सो प्राउड अबाउट सेइंग इट सर फोर्टी आई यू अंडरस्टैंडिंग दैट अपना भी ऐसा ही था ना मैं कभी कॉलेज में से थर्टी फोर्टी थर्टी फोर्टी आ जाए तो भाई ठीक है थर्टी नहीं आता था थर्टी फाइव आता था ऐसा वरना बोलेगा फेल हो गए थे एंड के टी बेटी तो आना ही चाहिए ना उसके बिना थोड़ी मजा है तूने तो मतलब कभी लाइफ में केटी नाम की चीज नहीं सुनी होगी ना सी ए फाइनल सब दिखा देता है बट दैट वॉज फॉर आस ना अपना ऑब्जेक्टिव कहाँ था एटी लाना अपना ऑब्जेक्टिव कितना था पास हो जाओ फोर्टी लेके आओ सो रिजल्ट इज गुड हाँ बट नाउ एनी वी लुक एट समबडी एल्स नाउ लाइक हर ओनली इफ यू लुक एट हर एंड वी लुक एट हिज रिजल्ट एंड वी से अरे फोर्टी एटी सिक्स देन ही लुक्स लाइक क्या किया मतलब कुछ किया ही नहीं एब्सोल्यूट वर्स रिजल्ट सो ये रिलेटिव वैल्यूएशन चल रही थी so when you relate one number with another number that is relative and absolute मतलब क्या स्टैंड अलोन तो वैल्यूएशन में भी हमारे पास ऐसे दो मॉडल्स है पहला मॉडल कौन सा है स्टैंड अलोन दैट इज एब्सोल्यूट मॉडल्स और दूसरे कौन से मॉडल रिलेटिव अब मैं बोलूंगा आपको कि टाटा कंपनी का वैल्यू निकालना तो स्टैंड अलोन खाली टाटा कंपनी के डेटा लिखे और उस पर वैल्यू निकालेंगे अब एक लिया विदर्ट पॉइंट रिलेटिव में क्या करेंगे टाटा कंपनी का वैल्यू नहीं निकालेंगे किसी और कंपनी का वैल्यू निकालेंगे जो टाटा से को रिलेट करता हो फिर उसको बोलेंगे देखो इस कंपनी के असेट इतने हैं तो इसकी वैल्यू इतनी है तो टाटा के असेट्स इतने हैं तो उसकी वैल्यू इतनी होगी दैट इज ओन एज रिलेटिव वैल्यूएशन सो वी आर गोन स्टडी टू टाइप्स ऑफ मॉडल्स इन दिस चैप्टर पहला एप्सोल्यूट और दूसरा रिलेटिव क्लियर एप्सोल्यूट मॉडल वी गो इन टू दूट मॉडल नाउ यू कैन सी एप्सोल्यूट वैल्यूएशन मॉडल नेक्स्ट टाइटल एंड यू हैव गॉट टू मॉडल्स इन साइड दैर वट इज द फर्स्ट वन डिविडेंट डिस्काउंट मॉडल एंड सेकेंड वन तो फर्स्ट वन इज डिविडेंट डिस्काउंट मॉडल एंड सेकेंड वन इज नोन एज अ फ्री कैश फ्लो अप्रोच डिविडेंट एंड फ्री कैश फ्लो टू मॉडल्स दैट वी हैव नाउ यू आर टेकिंग अ वैल्यू ऑफ अ शेयर डिविडेंट डिस्काउंट मॉडल हमें क्या कहता है कि वैल्यू ऑफ वन शेयर टूडे इज इक्वल टू सम टोटल ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर डिविडेंट्स मतलब इफ आई वॉन्ट टू बाय अफ टी सी एस टूडे आई से वट इज द वैल्यू ऑफ द शेयर ऑफ टी सी एस टूडे देन इट इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर डिविडेंड्स ऑफ होम टी सी एस ऑल फ्यूचर डिविडेंड्स प्रेजेंट वैल्यू पे आप एक लिया विदर्ट पॉइंट तो टी सी एस का फर्स्ट ईयर का डिविडेंड सेकेंड ईयर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर फिफ्थ ईयर सिक्स ईयर सेवेंथ ईयर एथ ईयर सो ऑन डिविडेंड्स 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 और ये सारे डिविडेंड का क्या निकालो आप प्रेजेंट वैल्यू निकालो प्रेजेंट वैल्यू निकालना मतलब क्या इसे डिस्काउंटिंग कराएंगे कोई भी अमाउंट की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है एंड दैट अमाउंट इज टू बी रिसीव फॉर एन्यूटी परपेक्चुटी एन्यूटी कंटिन्यूस परपेक्चुटी नेवर एंडिंग बिकॉज आई एम नॉट टेलिंग यू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टी सी एस इक्वल टू दम टोटल ऑफ नेक्स्ट टेन ईयर्स ऑफ डिविडेंट आई एम टेलिंग यू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टी सी एस इज इक्वल टू सम टोटल ऑफ ऑल फ्यूचर डिविडेंस How do you calculate present value of one amount if it is to be received on perpetuity? Formula बोलेंगे For example, if I tell you कि I am going to receive टेन rupee every year. Every year टेन rupee I am going to receive perpetuity. Even if I die, मैं तेरा नाम देके जाऊंगा तेरे को दस रुपया मिलता रहेगा इवन इफ यू डाई तो किसी और का नाम देके जाना उसको दस रुपया मिलता रहेगा मेरे को ये दस रुपए की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है कैसे निकाल यस डिवाइडेड बाई के डिवाइडेड बाई के की जगह पे कहना है इट इज नथिंग बट एक सिंपल फॉर्मूला का टर्म में डाल दू मैं तो इज इट सी एफ बाई आई 
सी एफ बाई आई कैश लो डिवाइडेड बाई द रेट अच्छा वॉट वॉज द कैश लो आई टोल्ड यू टेन लेट्स द रेट ऑफ डिस्काउंटिंग हैपनिंग इन द कंट्री राइट नाउ इज टेन परसेंट सो सौ रुपए टेन डिवाइड बाई टेन परसेंट सौ रुपए सौ रुपए क्या मिला देखो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टेन रुपी टू बी रिसीव फॉर परपेक्चुएटी ऑफ कोर्स स्टार्टिंग में सुनेंगे तो शायद अपना ब्रेन एक्सेप्ट नहीं करेगा सर हंड्रेड ही होता है खाली हंड्रेड तो अपने को दस साल में मिल जाएगा बट हम भूल रहे हैं मैं प्रेजेंट वैल्यू बोल रहा हूँ सो अगर फर्स्ट ईयर का फैक्टर बोलो तो वॉज इट पॉइंट नाइन ओ नाइन मतलब इट्स टेन इंटू पॉइंट नाइन ओ नाइन देन टेन इंटू पॉइंट एट टू सिक्स सो इट विल भी नाइन ओ नाइन प्लस एट टू सिक्स प्लस सेवन फाइव वन प्लस सिक्स एट थ्री कंटिन्यूस एंड हाउ इट वर्क इज यू नो इट वर्क ऑन अ डिक्रीजिंग लेवल एंड देन इट बिकम्स कॉन्स्टेंट ऑल्सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मतलब द टोटल विल इंक्रीज एट अ डिक्रीजिंग लेवल एंड बियॉन्ड अ सर्टन मोमेंट ऑफ टाइम इट विल बिकम कॉन्स्टेंट इफ समबडी टेल्स मी वॉट विल बी द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टेन रुपी टू बी रिसीव आफ्टर वन फिफ्टी ईयर्स जीरो वन फिफ्टी ईयर के बाद अपने को कोई टेन रुपी दे रहा है तो पहले तो उसका फैक्टर निकालेंगे सुपर कंप्यूटर का तो शायद फैक्टर निकल जाएगा जीरो पॉइंट करके समथिंग बट उसको अगर वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या रही कुछ भी नहीं रही ना and it follows our life cycle also beyond a point of time the value has no nothing at all so ek simple sa formula hai cf by what i ab hum log dividend discount model ki baat kar rahe hain to dividend discount model mein value of the share nikalna hai so iv is equal to d upon ke d stands for what if it is going to be received constantly If it is going to be received constantly, constant dividend अगर मुझे मिलने वाला है तो कहना डी अपॉन आई आई का मतलब यहां पर क्या लगेगा अगर आप कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल रहे हो तो कहना इसे के ही लगेगा तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया आई वी इज इक्वल टू डी अपॉन आर ई के आई क्लियर विद पॉइंट अच्छा अगर डिविडेंड कॉन्स्टेंटली ग्रो हो रहा हो तो डिविडेंड कॉन्स्टेंटली ग्रो हो रहा है मतलब एवरी ईयर यू विल गेट टेन परसेंट ग्रोथ इन द डिविडेंड डी वन डी वॉट इज डी वन नेक्स्ट डिविडेंड इनफेक्ट पहले वाले फॉर्मूला में भी डी वन ही था कभी भी डी से तो कैलकुलेशन चालू ही नहीं होगा अगर हम लोग आज शेयर खरीदे तो लास्ट डिविडेंड मिलेगा नेक्स्ट डिविडेंड मिलेगा ऑलवेज नेक्स्ट डिविडेंड मिलेगा ना तो कैलकुलेशन कहां से चालू होगी डी वन से ही होगी बट लास्ट वाले ऑप्शन में मैं डी वन लिखू या डी टेन लिखू या डी हंड्रेड लिखू कोई फर्क पड़ता है क्या क्योंकि डिविडेंड तो कॉन्स्टेंट रहने वाला है सो so, इसीलिए वहां पे डी लिखा तो और यहां पे क्या लिख रहे हैं हम लोग डी वन अपॉन के माइनस जी ऊपर ग्रोथ ऐड करने की जगह पे हम लोग नीचे से ग्रोथ क्या करेंगे अच्छा ऊपर ग्रोथ ऐड नहीं कर सकता बिकॉज अगर न्यूमरेटर बदलता रहूंगा तो वैल्यू कैसे निकालूंगा मतलब न्यूमरेटर कॉन्स्टेंट करना इसीलिए ग्रोथ कहां से माइनस कर रहा हूं मैं डिनोमिनेटर से कॉन्सेप्ट क्लियर तो अगेन द फॉर्मूला आई वी इज इक्वल टू वॉट डी वन अपॉन के माइनस जी क्लियर अच्छा थर्ड पॉसिबिलिटी कैन बी दैट डिविडेंड इज ग्रोइंग बट विद फ्लक्चुएटिंग रेट डिविडेंड इज ग्रोइंग बट विद fluctuating rate now if dividend is growing with a fluctuating rate i cannot give you the formula that is the first lesson that you need to learn at sfm is that you cannot make formulas for something which is not constant and not for this chapter for any damn chapter it can be any mathematical chapter in the world you cannot make a formula if things are not constant Is this clear? तो वहां पे मुझे केस टू केस बेसिस पे काम करना पड़ेगा और वो मैं आपको सिखाऊंगा कैसे करना हाँ बट करना सब कुछ है हम लोगों को सो डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल के हिसाब से तीन फॉर्मूलाज बनते हैं सबसे पहला फॉर्मूला आई वी इज इक्वल टू डी अपॉन के सेकेंड आई वी इज इक्वल टू डी वन अपॉन के माइनस जी एंड थर्ड वन इज केस टू केस बेसिस जैसे हम लोग काम करेंगे अभी क्लियर विद दैट पॉइंट नाउ वी कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट मॉडल ओनली एंड वी टेक इट अहेड एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला बनाया हम लोगों ने आई वी इज इक्वल टू वॉट 
बी वन अपॉन के माइनस जी वट वॉज के हु कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी द फॉर्म हु कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द शेयर द इन्वेस्टर फॉर्म उसका तो वैल्यू ऑफ शेयर मार्केट में चल रहा है उसको कहा एनालिसिस करनी है हमें उस कंपनी के शेयर पे एनालिसिस करनी है ना तो आई एम द वन हु इज कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ द शेयर ही इज नॉट द वन हु इज कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ द शेयर सो वॉट वी डू वी रिप्लेस दिस वर्ड के बाय अ वर्ड नोन एज आर ई के स्टैंड फॉर कॉस्ट ऑफ इक्विटी आर ई स्टैंड फॉर एक्सपेक्टेड रिटर्न अच्छा वन थिंग दैट यूर फाइनल इज ऑल्सो नॉट एक्सप्लॉइटिंग एवर विच वी शुड हैव बिन पर नहीं कर रहा है so in SFM in final in your level ke always equal to re ke is always equal to in fact actually actually ke re se hi aaya tha what was ke cost of equity to cost of equity jab main equity issue kar raha tha na i am a company tum log sab shareholder ho main aapko equity issue kar raha tha matlab aap se paisa le raha tha main to aapko maine pucha kya chahiye aapko what is your return So you told me sir 20% परसेंट दे दो तो अगर आप मुझसे ट्वेंटी परसेंट मांग रहे हो तो कहना से माई कॉस्ट इज ट्वेंटी परसेंट इफ यू आर एक्सपेक्टिंग ट्वेंटी परसेंट आउट ऑफ मी इफ यू आर इज ट्वेंटी परसेंट माई के इज ऑल्सो डू यू अग्री विद दैट बट फंडामेंटली ना थोड़ा माइन्यूट डिफरेंस है उसमें जो कभी एक्सप्लॉइट नहीं हुआ है बट हम लोग प्रैक्टिकली बात करें तो डिस्कशन में सब क्लियर करते हैं और डिफरेंस है फ्लोटेशन कॉस्ट का डिफरेंस है फ्लोटेशन कॉस्ट का हैव यू हर्ड अबाउट फ्लोटेशन कॉस्ट वॉट इज इट ब्रोकरेज कमीशन शेयर इश्यू एक्सपेंसिस सो फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम कलेक्टिंग हंड्रेड रुपी फ्रॉम यू एंड दर इज अ फ्लोटेशन कॉस्ट ऑफ टू परसेंट तो आपने मुझे कितना दिया मेरे हाथ में कितना आया अच्छा मैं आपको डिविडेंड किस पे दूंगा हंड्रेड पर मेरे हाथ में तो नाइनटी एट आया था ना कहना से माई कैलकुलेशन हैज टू बी डन एट द नाइनटी एट लेवल तो टेक्निकली स्पीकिंग वो जो अपना फ्लोटेशन कॉस्ट होता है ना वो के ई और आरी को बदल देता हाँ बट अभी तक कभी एक्सप्लॉइट हुआ ही नहीं है आज तक कभी नहीं हुआ नहीं मैन आई डोंट एक्सपेक्ट इट फाइनल लेवल टू हैपन एट सो हमारे लिए के ई एंड आर ई आर वॉट सेम वर्ड्स रिप्लेसेबल के ई इज ऑलवेज इक्वल टू वॉट आर ई एंड वॉट डज आर ई स्टैंड फॉर एक्सपेक्टेड रिटर्न एक और चीज है आर उसे मैचअप मत करना बिकॉज एस एफ एम में वहीं पे हम लोग मार खा जाते हैं वन इज आर ओ एंड वन इज आर ई वॉट इज आर ओ रिटर्न ऑन इक्विटी एंड वॉट इज आर ई वॉट इज द डिफरेंस ना वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन आर ई एंड आर ओ द पॉइंट ऑफ टाइम वेन यू कैलकुलेट दिस वेन विल यू कैलकुलेट आर ई when you are investing when you will calculate roe after investing so before we invest we calculate re and after once we have invested we will calculate something that is known as roe acha roe ka formula aapka net profit after tax upon equity into 100 but that will take it up abhi filhal wo zaruri nahi khali utna zaruri hai aapke liye ke re and roe dono alag alag hai पक्का अभी मैंने ये फॉर्मूला में एक चीज रिप्लेस कर दिया सो आई एम गोइंग हाइड विद दिस फॉर्मूला आई वी इज इक्वल टू डी वन अपॉन वॉट आर ई माइनस जी करेक्ट है अभी एक एक कंपोनेंट ब्रेक करना है मुझे सबसे पहले कहना से डी वन चाहिए तो कहना इट इज डी प्लस जी डी स्टैंड फॉर वॉट जी स्टैंड फॉर वॉट तो वो तो दिया ही होगा ना डिविडेंट तो दिया होगा ना और डिविडेंड में हम लोग क्या ऐड कर ले ग्रोथ <coughs> तो क्या मिल जाएगा अपने को डी वन सेकेंड कंपोनेंट क्या चाहिए अपने को आरी हाउ डू वी कैलकुलेट आरी के ई कैसे कैलकुलेट करेंगे दिया ही नहीं होगा यहां पे आरी कैलकुलेट करने का सिर्फ एक ही मॉडल है दैट इज नोन एज सी ए पी एम कौन सा मॉडल फॉर्मूला आर एफ प्लस बीटा आर एम माइनस आर एफ अभी क्लियर विदर्पन एंड डे इन डे आउट वी आर टॉक अबाउट इट सो आज के ये फर्स्ट लेक्चर में हम लोग ये सारे बैकग्राउंड सारे बेसिक्स क्लियर करने वाले 
आर एफ प्लस बीटा आर एम माइनस आर एफ सोचा कभी ये फॉर्मूला के बारे में ये फॉर्मूला क्यों कैसे क्या बस ऐसे ही किसी ने बोल दिया अपने को सी ए पी एम तो कर रहे सी ए पी एम तब से एनी आइडिया सिंपल ना किससे पैसा मांगने जा रहे हो कंपनी इन्वेस्टर से पैसा मांग रहा है आई वॉन्ट टू कैलकुलेट आर ई एक्सपेक्टेड रिटर्न सो यू आर द शेयर होल्डर्स ना आई एम इश्यूइंग हंड्रेड रुपी ऑफ शेयर ना वॉट यू मीन बाई इश्यू ऑफ शेयर और वॉट यू मीन बाई के ऑल्सो कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑल्सो वॉट यू मीन बाई दैट के से क्या फील आता है हाँ क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं सिंपल इक्विटी पे कितना कॉस्ट इसलिए कहीं ना कहीं ना आजकल मेरे को अभी भी दो दिन पहले कुछ पूछ रहा था क्यों अभी तुम आईपीसीसी में जाके लेक्चर लेते हो बिकॉज वेन यू गाइस कम टू फाइनल ना यू आर नॉट क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट ऑल्सो ये पानी का बॉटल लेने जा रहे हैं क्या जाके पूछते हैं मार्केट में कितने का है सिंपल क्वेश्चन कितने का है बारह पंद्रह पंद्रह ले लिया नाउ आई गो आई गिव हिम फिफ्टीन रुपीज ही विल गिव मी दिस बॉटल पक्का ना पंद्रह उसका बॉटल अपना दिस इज कॉस्ट ऑफ बॉटल अच्छा जैसे बॉटल मिलता ना वैसे ही पैसा मिलता मार्केट में जाके क्या पूछ रहे हैं ये सौ रुपये कितने का दिया ऑफकोर्स ये क्वेश्चन से मैचअप करना बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभी क्या पूछ रहे हैं सौ रुपये कितने का दिया मतलब अच्छा सामने से आंसर भी आएगा पंद्रह रुपया हाँ ऑफकोर्स यस मतलब अच्छा है ना पहले एड्रेस पूछ लो कहाँ मिलता है <laughs> छोड़ो लेक्चर वेक्चर सब जाते हैं डिफरेंस होता है थोड़ा डिफरेंस सौ रुपया कितने का दिया मैं बोल रहा हूँ आपको पंद्रह मतलब मैंने उसको पंद्रह रुपया दिया पंद्रह रुपया उसका सौ रुपया अपना नहीं उसी का है पर अपने को यूज करने मिलेगा एक साल तक कितने टाइम के लिए यू कैन यूज दैट हंड्रेड रुपी फॉर वन ईयर एंड टू यूज दैट हंड्रेड रुपी फॉर वन ईयर यू आर पेइंग हिम हाउ मच मनी कैन नॉट हैव ओनरशिप कॉस्ट मनी कैन हैव ओनली टाइम वैल्यू मनी कैन हैव ओनली टाइम वैल्यू मनी कैन नॉट हैव एनी ओनरशिप कॉस्ट इट कैन नॉट अब एक नोट ले लिया उसका नंबर रिकॉर्ड कर लिया और फिर वो नोट घूम रहा है कहीं ना कहीं और किसी हाथ में अरे सेवन एटी सिक्स ये तो मेरा नोट है आई एम दी ओनर ऑफ दिस नोट मैंने छापा ये नोट आई यू दी नोट ओनर नेवर करेंसी नोट कैन नेवर हैव दी ओनरशिप मटीरियल इट इज ओनली वॉट टाइम वैल्यू सो आफ्टर वन ईयर आपको वो हंड्रेड रुपये उसको रिटर्न करना ही है और ये एक साल का वैल्यू कितना था पंद्रह रुपया क्लियर है ना अब मैं ये पंद्रह रुपया कैलकुलेट करने जा रहा हूं सो आई वेंट टू हर और मैंने उसको पूछा विश्वास सौ रुपया कितने में दिया शी सेट सर बीस रुपए दे दो तो मैं उसकी मेंटालिटी सोच रहा हूं कि वाई डिड शी आस्क ट्वेंटी रुपीज उसने कहा उसका आर ई ट्वेंटी है तो मैं ये सोच रहा हूं ये फॉर्मूला से आर एफ प्लस बीटा आर एम माइनस आर एफ से कि वो ट्वेंटी रुपीज क्यों मांग रही है ही स्टार्टेड विद इट सर ज्यादा मिलना चाहिए ज्यादा किससे ज्यादा आर एफ आर एफ आर एफ क्या होता है कौन देता है रिस्क रिटर्न गवर्नमेंट बॉन्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटी ट्रेजरी बिल्स बेसिकली टी बिल्स पे आर एफ कैलकुलेट होता है सो लेट से टी एफ इज आर एफ इज टेन परसेंट मतलब कहना है इसको टेन तो चाहिए ही टेन प्लस टेन प्लस टेन ले लिया बैठ जाओ अब बोल रहे बीटा आर एम माइनस आर एफ तो आर एम पे जाते हैं वट इज आर एम मार्केट रिटर्न मार्केट रिस्क नहीं मार्केट रिटर्न कौन सा मार्केट स्टॉक मार्केट कौन सा मार्केट तो स्टॉक मार्केट का रिटर्न कितना है एवरी ईयर हम लोग स्टॉक मार्केट का रिटर्न भी निकालते भाई स्टॉक मार्केट कितने से अप्रीशियट हुआ तो आर एम दैट इज स्टॉक मार्केट का रिटर्न लेट से आर एम इज फिफ्टीन परसेंट कितना परसेंट फिफ्टीन माइनस वॉट टेन वॉट इज फिफ्टीन माइनस टेन फाइव वॉट इज फाइव 
मार्केट रिस्क प्रीमियम आर एम माइनस आर एफ इज वॉट मतलब मार्केट में पैसा लगाने का रिस्क उसका प्रीमियम कितना परसेंट पांच अगर मैं गवर्नमेंट को पैसा देता हूं तो गवर्नमेंट मुझे दस देगा अगर मैं मार्केट को पैसा दूंगा तो मार्केट मुझे पंद्रह देगा पांच ज्यादा देगा क्यों पांच ज्यादा दे रहा है बिकॉज मैं रिस्क ले रहा हूं आई यू क्लियर विद वन अच्छा आर एम माइनस आर एफ और उसको किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं बीटा बिकॉज पैसा किसको दे रहे हो आप कंपनी को दे रहे हो मार्केट को नहीं दे रहे हो किसको दे रहे हो आप कंपनी तो वॉट इज बीटा रिलेशन ऑफ द कंपनी विद द मार्केट रिलेशन ऑफ द कंपनी विद द मार्केट और बेटर डिफाइंड एज समथिंग दैट इज ऑन सेंसिटिविटी सेंसिटिविटी ऑफ द कंपनी विद द मार्केट नाउ इफ आई टेल यू वन डे दैट मार्केट गोज अप बाई टेन परसेंट डज दैट मीन एवरी स्टॉक गोज अप बाई टेन परसेंट कैन इट हैपन दैट वन स्टॉक कैन गो अप बाई ट्वेंटी परसेंट कैन इट ऑल्सो हैपन दैट वन स्टॉक डज नॉट गो अप ओनली तो ये जो रिलेशन होता ना किसका रिलेशन स्टॉक का रिलेशन मतलब कंपनी का रिलेशन किसके साथ मार्केट के साथ उसको हम लोग क्या कहते हैं बीटा अच्छा देर आर सर्टेन स्टॉक्स विच आर हाई बीटा देर आर सर्टेन स्टॉक्स विच आर लो बीटा वन इज कंसिडर्ड एज बीटा एवरेज बीटा दैट मीन इफ मार्केट गोज अप बाई टेन परसेंट स्टॉक विल ऑल्सो गो अप बाई टेन परसेंट दैट इज वन ऑफ बीटा टू ऑफ बीटा मतलब डबल अच्छा द एग्जाम्पल डेट आई एम टेलिंग यू लेट से अज्यूम द बीटा इज टू बीटा इज हाउ मच टू इफ द बीटा इज टू आर एम कितना परसेंट है आर एम फिफ्टीन आर एफ फिफ्टीन माइनस टेन फाइव वॉज मार्केट रिस्क प्रीमियम मल्टीप्लाइड बाई इज बीटा टू टेन प्लस आर एफ टेन सो आंसर कम्स टू वॉट ट्वेंटी इज इट क्लियर सो हम लोग को आर ई कैलकुलेट करना है और आर ई कौन से मॉडल से कैलकुलेट करेंगे हम लोग सी ए पी एम वॉट इज द फॉर्मूला फॉर सी ए पी एम आर एफ प्लस बीटा आर एम माइनस आर एफ अच्छा तो थोड़े और अंदर चले जाएंगे अभी अब ये क्वेश्चन आता है कि आर एफ कैसे कैलकुलेट करेंगे बीटा कैसे कैलकुलेट करेंगे आर एम कैसे कैलकुलेट करेंगे How will we calculate RF? Formula. अब एस एफ एम और यहां पर मेरे लेक्चर पर बैठ के ये मत बोलना दिया होगा दिया होगा तो डांस करके आएंगे मैं ये सिखा रहा हूं अगर नहीं दिया तो कैसे करोगे नाइनटी नाइन परसेंट ऑफ टाइम्स आई डू अग्री आर एफ विल ऑलवेज बी गिवेन टू बट इन केस इफ आर एफ इज नॉट गिवेन टू वट आर यू कॉन डू क्या कौन देगा आर एफ आपने बोला गवर्नमेंट सिक्योरिटीज देंगे ना तो देर अ टी बिल ट्रेजरी बिल ना देर इज अ टी बिल करेंटली विच इज रनिंग एट नाइनटी एट रुपीज इट इज गोइंग टू मेक श्योर इन नाइनटी डेज टाइम मतलब आज कितना देने का नाइनटी डेज में आपको कितना मिलेगा तो आपको अपना रिटर्न कैलकुलेट करना है कैसे करोगे जरा बोलो टू अपॉन नाइनटी एट इन टू हंड्रेड इंटू नाइनटी नहीं इंटू थ्री सिक्सटी डिवाइड बाई नाइनटी क्यू इंटू नाइनटी थ्री सिक्सटी डिवाइड बाई नाइनटी एनुअल एनुअल एवरी आंसर इन परसेंटेज हैज टू बी वॉट एनुअल हर एक चीज का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ना आंसर लिखने का अब कल ही गया था मजाक मजाक में मतलब किसी के साथ ही गया था वो भी फाइनेंस का ही बंदा था तो हम लोग दोनों गए जोक भी ऐसे ही फालतू निकलते ना फिर फाइनेंस लोग साथ में जाएंगे तो तेरे जैसे हम लोग दोनों गए थे मतलब हम लोग दोनों घूम रहे थे माई मॉम टोल मी बेटा एक लीटर दूध लेके आना नहीं दो लीटर दूध लेके आना तो गए वो दूध वाले के पास उसको बोला दूध कितने में दिया बोलते साठ रुपया तो ऐसे दो लीटर दे दो तो उसने दो लीटर दिया मैं साठ रुपया दे दिया उसको तो बोलते सर एक सौ बीस हुआ मतलब तू ही साठ बोला था दूध वाला अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से थोड़ी प्राइस टैक्स बनाएगा उसने तो साठ ही लिखा है ना उधर तो साठ का मतलब अपने को समझने का ना कि कौन सा रेट है भाई वो लीटर का ही रेट है वरना तो उसको मेन्यू बनाना पड़ेगा पाव लीटर आधा लीटर सवा लीटर और कोई उसमें कैलकुलेशन करेगा जिस भी करीब लेके आएगा तो कैसे देगा वो प्राइस टैक्स स्टैंडर्ड बना के रखा है ना एवरी परसेंटेज हैज टू बी परसेंटेज पर एनम 
नो बडी विल टेल यू दिस इज फॉर थ्री मंथ और दिस इज फॉर सिक्स मंथ क्वेश्चन ने जो परसेंटेज दिया है वो पर आना में आपको आंसर में जो परसेंटेज देना है वो पर आना में एकदम क्लियर इसके बाद हम लोग चैप्टर्स करने जाएंगे फॉरेक्स है डेरेवेटिव है एंड ऑल दैट स्ट्रक्चर वहां पे परसेंटेज से ही काम करता है और ये लोग अपने को कैसे फूल बनाते हैं मालूम है एग्जाम में वो लिखेंगे 90 डे इंटरेस्ट रेट इज 8 परसेंट एंड वी आर ट्रैक्ट अपने को लगेगा सर 90 डे इंटरेस्ट रेट ही उसने बोला तो 90 डे का ही रेट है नाइनटी डे का रेट है ही नहीं ये पर एन का ही रेट दिया उसने अपने को नाइनटी डे के लिए कैलकुलेट करना तो आपको याद रखना है कि क्वेश्चन विल गिव यू रेट एट वॉट डे 90 और पर एनम पर एनम एंड आंसर में भी हमको क्या देना है पर एनम अभी आपने जो कैलकुलेशन किया था ना मैं उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला बना रहा हूं यू टेल मी यू अग्री टू इट और नॉट आर एफ का फॉर्मूला बना रहा हूं एफ ई माइनस पी अपॉन पी इंटू हंड्रेड इंटू 365 by n. What is FE? Future value. 99% face value होता है but future value future में कितना मिलने वाला है minus what? P. The present value. Upon what? P. आपने क्या कहा 2 on 98. तो आपने 2 कैसे calculate किया था? कहने से 100 minus 98 upon 98 into 100 into 365 by n क्या कैलकुलेट कर लिया हम लोगों ने आर एफ क्या मिला ये हम लोगों को आर एफ अच्छा अब क्या कैलकुलेट करना है बीटा हाउ डू वी कैलकुलेट बीटा राइट हो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट वन लाइन डेफिनेशन कोई टेंशन ही नहीं पहले शी स्टार्टेड ट्राइंग कोवेरा एंड सॉफ एकदम लाइन पे जा रहे थे फिर अटक गए कहा सर ने कहा बोला पोर्टफोलियो कुछ सिखा बट शी इज राइट कहा सीखेंगे हम लोग इसको पोर्टफोलियो में अभी एग्जैक्टली क्लियर विद दैट वन कोवेरा एंड सॉफ स्टॉक विद द मार्केट डिवाइडेड बाय एस ऑफ द मार्केट बट ठीक है वहां पर जाके सीखेंगे डोंट वरी अब दैट कौन से कौन से चैप्टर में सीखेंगे हम लोग ये पोर्टफोलियो सो एक्चुअल बीटा पोर्टफोलियो में कैलकुलेट होगा अच्छा बीटा नाउ एज शी वॉज सेलिंग सम लिटिल बिट ऑफ कोवेर एंड समथिंग लाइक दैट कैन एज देर शुड बी स्टॉक विच शुड बी लिस्टेड इन द मार्केट एंड वी सेट द इट्स अ रिलेशन बिटवीन द स्टॉक एंड होम द मार्केट बट देर आर प्राइवेट फॉर्म ऑल्सो विच आर नॉट लिस्टेड तो हम लोग प्राइवेट फॉर्म का बीटा कैसे निकालेंगे बीटा निकालना है अगर पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो लिस्टेड है हम लोग पोर्टफोलियो में जाएंगे सीख लेंगे उसको आई एम कंसर्न अबाउट अगर वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हुआ तो क्या करेंगे तो हम लोग पहले एक प्रॉक्सी फॉर्म ढूंढेंगे क्या ढूंढेंगे वॉट यू मीन बाय प्रॉक्सी फॉर्म सिमिलर प्योर प्ले फॉर्म जो हमारे बिजनेस में हो तो हम लोग ने एक प्रॉक्सी फॉर्म ढूंढा एक्स उसका बीटा था टू द क्वेश्चन नाउ इज शुड आई पिकअप हिज बीटा टू एंड अप्लाई टू माई स्टॉक क्यों नहीं क्या एडजस्टमेंट करना पड़ेगा क्या वो फॉर्म एग्जैक्टली अपने से मैच करता है सबसे पहले आपको वो इंश्योर करना है इसीलिए मैं इसको बोल रहा हूं कि ये प्योर प्ले फॉर्म है तो साइज वाइज बिजनेस वाइज नेचर वाइज एवरीथिंग इज सिमिलर एंड हेंस आई कैन कॉल इट एज प्योर प्ले फॉर्म और अप्रॉक्सी फॉर्म बट इवन आफ्टर दैट ना व्हेन वी एनालाइज दिस वर्ड बीटा ऑन अ फर्दर डेप्ट सो बीटा क्या होता है एक रिस्क और रिस्क आपने सीखा आईपीसीसी में थ्रू अ चैप्टर नोन एज लेवरेजेस कितने लेवरेजेस होते हैं दो ऑपरेटिंग लेवरेज फाइनेंशियल लेवरेज ऑपरेटिंग लेवरेज इज अ रिस्क ऑफ रनिंग द बिजनेस एंड फाइनेंशियल लेवरेज इज अ रिस्क ऑफ अ डेट तो जब ये हम टू बोल रहे हैं ना तो ये टू के अंदर भी दो रिस्क है एक ऑपरेटिंग रिस्क है और एक फाइनेंशियल रिस्क है ऑपरेटिंग रिस्क तो बदलेगा नहीं ना बिकॉज मैं प्रॉक्सी फॉर्म ढूंढ के बैठा हूं तो भाई मैं अगर एजुकेशन इंडस्ट्री में तो मैंने ऐसे ही फॉर्म ढूंढा जो एजुकेशन इंडस्ट्री हो पर फाइनेंसिंग रिस्क तो बदल सकता है ना 
अब जब ये फॉर्म की बात कर रहा था ना x जो 2 की बात कर रहा था इसका डेट इक्विटी रेशियो वॉज थ्री टू वन डेट इक्विटी रेशियो वॉज हाउ मच नाउ इफ आई वॉन्ट टू कीप माई डेट इक्विटी रेशियो एट थ्री टू वन देन आई कैन कॉपी द बीटा आई यू अंडरस्टैंडिंग इट बट ना आई एम वेरी ट्रेडिशनल पर्सन डैड बोल के गए बेटा लोन नहीं लेने का लोन लेने से टेंशन आता है लोन तो लेना ही नहीं राहुल कुछ भी कर ले लोन नहीं लेना नाउ आई डू वॉन्ट टू टेक अ लोन कैन आई टेक अप दिस बीटा सो वॉट विल आई हैव टू डू आई विल हैव टू डी लेवरेज दिस बीटा वॉट विल हैव टू डू डी लेवरेज डी लेवरेज का मतलब ये बीटा से लोन का रिस्क निकालना इसको कहते हैं डी लेवरेज अभी क्लियर विद अपन अभी डी लेवरेजिंग कैसे करेंगे तो द फॉर्मुला इज बीटा ऑफ अनलीवर्ड फॉर्म इज इक्वल टू बीटा ऑफ लीवर्ड फॉर्म डिवाइडेड बाय वन प्लस डेट अपॉन इक्विटी वन माइनस टी सब याद रह जाएगा डरना नहीं फॉर्मूला से बीटा ऑफ अनलीवर्ड फॉर्म इज इक्वल टू बीटा ऑफ अभी तुमको ये तो पता चला ना डी लेवरेज करना है मतलब रिस्क हटाना है अच्छा रिस्क ना मल्टीप्लायर मॉडल है कौन सा मॉडल है मतलब अगर मैं बोलूँ ना रिस्क लगा दो तो भाई मल्टीप्लाई करोगे रिस्क निकाल दो मतलब डिवाइड करोगे अपने पूरे एसएफएम में ना दो टाइप के मॉडल्स मिलेंगे आपको एक है मल्टीप्लायर मॉडल एक है एडिक्टिव मॉडल एडिक्टिव मतलब क्या करना एड और मल्टीप्लायर बोलेंगे तो क्या करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई रिस्क एडिक्टिव मॉडल नहीं है रिस्क एड नहीं होता है इफ आई टेल यू यहां पे दो का रिस्क है वहां पे तीन का रिस्क है टोटल रिस्क पांच नहीं हुआ आई यू अंडरस्टैंडिंग तो जब भी मैं आपको बोल रहा हूं रिस्क निकालना है तो रिस्क निकालना है मतलब आप क्या करोगे डिवाइड नाउ अंडरस्टैंड द फॉर्मूला बीटा ऑफ अनलीवर्ड फॉर्म इज इक्वल टू वट बीटा ऑफ लीवर्ड फॉर्म डिवाइडेड बाई वन प्लस डेट अपॉन इक्विटी वन माइनस टी क्यों बोला बिकॉज डेट पे अपने को टैक्स का बेनिफिट मिलता है अभी क्लियर yes. अच्छा ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और जो बीटा मिलेगा ना वो कौन सा बीटा होगा अनलीवर्ड बीटा ना इफ आई स्टिक टू माई डैड वर्ड एंड डज नॉट टेक अ लोन कैन आई से माई बीटा विल बी द सेम बीटा बट वाई टू स्टिक टू माई डैड वर्ड डैड इज ट्रेडिशनल है ना डैड इज ट्रेडिशनल डैड यही सिखाते रहे अपने को लाइफ में भाई लोन लेना नहीं लोन लेना नहीं और डैड ये बिजनेस करके एक गाड़ी खड़ी की मेरे को एक गाड़ी नहीं मेरे को तो हेलीकॉप्टर खड़ा करना सो आई विल बोरो एंड आई विल बोरो फोर इज टू वन तो क्या करना पड़ेगा रील एवरेज चलो फॉर्मूला बनाना सीखो आप बोलो फॉर्मूला कैसे बनता है बीट ऑफ लीवर्ड फॉर्म इज इक्वल टू वट बीट ऑफ अनलीवर्ड फॉर्म मल्टीप्लाइड बाय वन प्लस डेट अपॉन इक्विटी वन माइनस टी सिंपल ना एकदम अच्छा ये नहीं कर सकते कि उसका थ्री इज टू वन था मेरा फोर इज टू वन है तो डायरेक्टली क्यों नहीं तो तो कैसे कर सकते हैं <laughs> क्यों नहीं कर सकते टैक्स रेट भी सेम है चल मुझे बड़ा आंसर लिखना है बस मुझे तो यही आता है यू कैन नॉट डू दैट वट एम आई सेंग अगर डेट इक्विटी रेशियो थ्री इज टू वन है और फिर मेरा डेट इक्विटी रेशियो फोर इज टू वन करना है तो वन का लोडिंग नहीं कर सकते हो आपको डी लेवरेज और री लेवरेज करना ही पड़ेगा ये लिफ्ट है ना थर्ड से फोर्थ पे जाता ही नहीं है अगर आपको फोर्थ पे जाना है तो थर्ड से पहले कहाँ जाना पड़ेगा ग्राउंड और फिर ग्राउंड से कहाँ जाना पड़ेगा फोर्थ और वो भी कर सकते हैं पर उतना सीखने की जरूरत नहीं है फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है कि नहीं हो सकता है सो थर्ड से फोर्थ पे भी जा सकते हैं पर वो सीखना जरूरी नहीं वाई टू वेस्ट टाइम ऑन समथिंग दैट इज नॉट नेसेसरी अभी क्लियर विद दैट वन डिड यू अंडरस्टैंड डी लेवरेजिंग एंड री लेवरेजिंग पक्का किसकी डिस्कशन कर रहे थे हम लोग बीटा अच्छा चलो अभी आगे जाते हैं बीटा के बाद वट इज द नेक्स्ट थिंग वी हैव आर एम वट इज आर एम तो मार्केट रिटर्न में क्या मार्केट से क्या मिलता है डिविडेंट यील्ड और क्या मिलता है ग्रोथ ही कौन सा ग्रोथ स्टॉक मार्केट में जो अप्रिशिएशन होता है 
तो स्टॉक्स आपको दो चीज देगा पहले क्या चीज देगा वो आपको डिविडेंड और दूसरा क्या देगा वो आपको ग्रोथ सो आर एम इज इक्वल टू डिविडेंड यील्ड प्लस ग्रोथ ही एक बार बेसिक्स क्लियर करें अभी पूरा माइंड में क्लैरिटी आ रहा है कि नहीं फर्स्ट वन स्टार्ट कहां से किया था हम लोग ने आईवी शेयर का प्राइस निकालना है हम लोग को ये चैप्टर में सो आईवी इज इक्वल टू हाउ मेनी फॉर्मूलाज डू वी हैव इट थ्री थ्री मॉडल्स फर्स्ट वन कांस्टेंट अगर कांस्टेंट होगा तो आईवी इज इक्वल टू डी अपॉन आर ई डू यू अग्री विद वन अगर कांस्टेंट ग्रोथ होगा तो आईवी इज इक्वल टू डी वन अपॉन आर ई माइनस जी एंड थर्ड वन फ्लक्चुएटिंग मॉडल होगा तो केस टू केस बेसिस अच्छा देन वी आर गोइंग डीप इन टू इट तो हम लोग पहले सोच रहे हैं अभी डी वन कैसे कैलकुलेट करेंगे तो डी प्लस जी कैलकुलेट कर लिया फिर हम लोग सोच रहे हैं आर ई कैसे कैलकुलेट करेंगे तो कौन से मॉडल पे काम करेंगे हम लोग सी ए पी एम कैसे काम करेगा आर एफ प्लस बीटा आर एम माइनस आर एफ अभी क्लियर विद एपन एंड लास्ट वन यहां पर चले गए तो आप आर एफ पे आएंगे तो आर एफ कैसे कैलकुलेट करेंगे एफ पी माइनस पी अपॉन पी इन टू हंड्रेड इन टू थ्री सिक्सटी फाइव बाय एन बीटा या तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी होगा तो पोर्टफोलियो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगा तो डी लेवरेज री लेवरेज आर एम वॉट इज द फॉर्मूला फॉर आर एम डिविडेंड ही प्लस ग्रोथ ही जी द लास्ट कंपोनेंट जी इज इक्वल टू B1 नहीं देना पड़ेगा बी ई देना पड़ेगा दट इज बीट ऑफ इक्विटी देना पड़ेगा बीट ऑफ लीवर्ड फॉर्म देना पड़ेगा 100 परसेंट देना पड़ेगा अभी क्लियर विद दैट वन और वो आपको कहां से सीखना है वो लेवरेजिंग से अच्छा और एक वर्ड क्लियर रखना अपने दिमाग में इफ आई टेल यू बी ई वट डज बी स्टैंड फॉर बीटा इक्विटी इक्विटी बीटा इक्विटी बीटा का मतलब लीवर्ड बीटा या अनलीवर्ड बीटा लीवर्ड बीटा इक्विटी बीटा का मतलब लीवर्ड बीटा लोन भी है और वो लोन का रिस्क कौन लेके बैठा है इक्विटी लेके बैठा है अभी क्लियर विद दैट वन एकदम अंडरस्टैंडिंग वहां पे जाना चाहिए चलो लास्ट वर्ड दैट इज लेफ्ट इज जी जी स्टैंड फॉर वॉट ग्रोथ ग्रोथ कैसे कैलकुलेट करेंगे पहला फॉर्मूला बी आर जी इज इक्वल टू बी आर दैट्स व्हाट यू आर सेइंग बी स्टैंड्स फॉर व्हाट रिटेंशन रेशियो आर स्टैंड्स फॉर व्हाट रिटर्न ऑन इक्विटी आर ई नहीं है अभी ये कौन सा है आर है आर ओ ई है अच्छा एंड बी स्टैंड्स फॉर व्हाट आई एम टेलिंग यू रिटेंशन रेशियो रिटेंशन इफ द फॉर्म इज अर्निंग दैट इज अर्निंग पर शेयर एंड इफ फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट्स एवरीथिंग दैट दे आर अर्निंग विल द कंपनी ग्रो 100 रुपी लगाया 20 रुपीस कमाया और 20 रुपीस से मजे कर लिए तो नेक्स्ट ईयर बिजनेस में कितना लगेगा 100 कितना कमाओगे डांस करोगे 100 20 कंटिन्यू 100 20 100 20 रुपी डांस करे और 10 रुपी वापस लगा दे तो कहना इसे 110 लगेगा अब 120 पे 20 परसेंट कमाओगे ना कहना yes. ग्रोथ कहां से आता है रिटेंशन आई यू अंडरस्टैंडिंग और वो रिटेंशन का आर ओ सी एवरी टाइम ना ये ये पॉसिबल नहीं है कि 100 लगाएंगे 20 मिलेगा 110 लगाएंगे उसका 20 परसेंट मिलेगा ये पॉसिबल नहीं है अगर ऐसा होता ना कॉन्स्टेंट ग्रोथ नहीं कॉन्स्टेंट रिटर्न ऑन एवरी कैपिटल एम्प्लॉयड फिक्स कहां से हो सकता है द बिजनेस के नॉट बी थॉट ओनली ना लाइक दिस अगर ऐसा ही होता ना तो फिर क्यों मैं काम करूं कि दस रुपए से भी डांस करूं मैं तो पूरा बीस रुपया लगाऊंगा खाली खाना ही है ना किसी और के डब्बे से खा लेंगे पर बिजनेस में पैसा तो पूरा एक सौ बीस लगाएंगे आई अंडरस्टैंडिंग जो फर्स्ट इनपुट है एग्जैक्टली वही इनपुट पे अगर रिटर्न मिलते रहे ना अपने को तो बिजनेस को कहां से कहां पहुंच जाए 
it, there can be three possibilities of that every additional rupee can give you more than what you are earning it can give you less than whatever you are earning or it can give you exactly same normally it is observed that it gives you less uh, last week there was a interview from warren buffett he is almost retired and he is in the process of actually finding out who is going to success the firm and definitely he is not married and all so he is finding a successor which is not connected to him and he already told his investor don't expect anybody who takes over to repeat me because ab jitna bhi paisa ek business mein lagate jaoge utna paise se growth hona chahiye na kya farak padta hai fir kuch nahi hoga are you understanding him a beyond a point of time you cannot have anything else to run आज सुबह को आपको अकाउंट सिखा रहा था वहां पे मैंने आपको बोला था पीकिंग का कॉन्सेप्ट पीकिंग व्हाट इज पीकिंग मैक्सिमम उसे कुछ नहीं होने वाला अभी माइक्रोसॉफ्ट देख लो पीक आउट ना माइक्रोसॉफ्ट वाज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन टू क्रिएट द सॉफ्टवेयर एंड ऑल क्या बनाया उन्होंने विंडोज पर दुनिया के सारे कंप्यूटर्स पे विंडोज आ गया अब कहां पर विंडोज आएगा इससे ज्यादा ग्रोथ कहां होगी मोबाइल पे भी आ गए पर एक लेवल होता है ना फिर उसके बाद तो अपने को ढूंढना ही पड़ेगा ना कुछ और जैसे एप्पल है तो एप्पल पहले पीसी में आया फिर मोबाइल्स में आया अभी वो मोबाइल के बियॉन्ड भी सोच रहा ना वो खुद भी बिकॉज उसको भी पता है कितनी बार मोबाइल दुनिया में जितना पॉपुलेशन है उतने सबके हाथ में आईफोन दे दिया उसके बाद तो ग्रोथ खत्म ना Are you understanding? So beyond a point of time, there is always a peak. There is nothing else. You cannot say peak के ऊपर peak. अभी कुछ नहीं है. तो अपने को वापस क्या करना है? एक नया cycle चालू करना है. नया product लाना है. नया cycle चालू करना. And firms like Apple and all are very successful in maintaining themselves at the top level. Microsoft also in that cases because they are able to innovate their product line very well. एक product merge out हो जाएगा, peak out हो जाएगा, नया product आ जाएगा. Now we don't know. iPhone merge out हो गया, peak out हो गया. अभी वो iWatch लेके आ रहा है. We don't know iWatch उतना ही famous हो गया तो. नहीं, वो तो हम सोच ही नहीं सकते सर. अभी अभी बाहर उससे बात कर रहा था. सोच ही नहीं सकते. Six lakh तो maximum है ना यार. ऐसे मत बोल. मैं ही हूँ. मतलब तुझे दिखने वाला है ना जो सबसे foolish इंसान कौन है जो खरीदने वाला है तो मुझे देख ले� मैं बहुत अपने आप को मना मना के ना अभी एक महीने पहले नो इसमें से आईफोन से हट के तो एंड्रॉइड का फोन लेके आया और अपने आप से बहुत खुश हो रहा था कि राहुल मतलब ना अभी तू 20,000 के फोन पे आ गया अब तेरे खर्चे कम हो गए बी हैप्पी दिस दैट पता नहीं अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ वो फोन कोई और लेके गया मैं वापस एप्पल पे आ गया नहीं अब मैं वापिस सोच रहा हूँ कि मैं सच्ची में एंड्रॉयड लूंगा पर उस दिन ना आई वॉच की एड देख ली अब अगर एंड्रॉइड को फोन लूंगा तो आई वॉच तो उस पर मैच करेगा नहीं तो अब मैं वापस एप्पल लूंगा और फिर वही बोल रहा हूँ तो प्लीज हंसना मत मैं आई वॉच लूंगा तभी ऐसे बोलना मत कौन पागल इंसान है <laughs> वो उसका एक्सप्रेशन ऐसा ही लग रहा है कौन खरीदेगा मैं हूं ना यार मतलब अच्छा बोलना थोड़ा यार हाँ बस तू यही कर खाली आई यू अंडरस्टैंडिंग दैट सो मे वी डोंट नो इसीलिए हम लोग उसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं उसके आर से so g is equal to what br or or as you say g is equal to cagr or sagr sagr stands for simple average growth rate and cagr stands for compounded average growth rate matlab hum log yahan pe kya karenge pata hai 2 saal ka dividend ka difference dekhenge aur dekhenge usme growth kitna hai और ये देखने के लिए अपने पास दो मेथड है या तो एक सिंपल एवरेज से देखो या तो फिर एक क्या देखो कंपाउंड एवरेज से यस सस्टेनेबल ग्रोथ रेट इज सी ए जी आर एन एवरीथिंग इज सस्टेनेबल बट एस जी आर इज नॉट सस्टेनेबल बिकॉज एस जी आर टेक समथिंग एज अ बेस एंड कीप्स ऑन दैट बेस वर्किंग ऑन दैट दैट इज सिंपल एवरेज इकोनॉमी नेवर रन ऑन वॉट सिंपल एवरेज यू ऑलवेज हैव टू लुक एट वॉट इज द बेस वेर ए सिंपल एवरेज अंडरस्टैंड द बेस इज इक्वल If I tell you 100 plus 10 percent today, and tomorrow minus 10 percent, is the answer 100? No. क्या बदल रहा है पता है? Base. 
100 प्लस टेन परसेंट हंड्रेड एंड टेन हो जाएगा दूसरे दिन हंड्रेड एंड टेन माइनस टेन परसेंट नाइनटी नाइन हो जाएगा सिंपल एवरेज एक रॉन्ग एजम्पन के साथ चलता है कि बेस सेम रहेगा बेस सेम कभी नहीं हो सकता बेस इफेक्ट अलग अलग आना ही चाहिए तो सस्टेनेबल जहां पे भी उन्होंने यूज किया ना दैट इज ऑलवेज सी एच जी आर क्लियर चालू कर दू मैंने सुबह उनको पूछा एसी चालू कर दू बोलते चालू तो है तो बंद कर देते हैं पर ये चालू रखेंगे इज इट लिया कोई डाउट एक बार फिर से हो जाए और अभी थोड़ा लिखना चालू करो और अपने आप से लिखोगे आप फर्स्ट वन टाइटल पे लिखे डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल कौन से मॉडल पे काम कर रहे हैं डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल वहां से तीन लाइन बनाई है ट्री डायग्राम वन टू थ्री फर्स्ट वन कॉन्स्टेंट डिविडेंड कॉन्स्टेंट डिविडेंड फॉर्मूला आई वी इज इक्वल टू डी अपॉन आर ई डी अपॉन वॉट सेकेंड पार्ट कॉन्स्टेंट ग्रोथ कॉन्स्टेंट ग्रोथ आई वी इज इक्वल टू डी वन अपॉन आर ई माइनस जी एंड थर्ड वन पहला कौन सा था दूसरा कौन सा था थर्ड वन फ्लक्चुएटिंग ग्रोथ फ्लक्चुएटिंग ग्रोथ और वहां पे लिख दो केस टू केस बेसिस केस टू केस बेसिस चलो नेक्स्ट लाइन पे डी वन उसके लाइन पे लिखे d1 वन इज इक्वल टू हाँ डी वन इज इक्वल टू डी प्लस जी करेक्ट है आर ई इज इक्वल टू आर ई के ब्रैकेट में लिख दो सी ए पी एम ना एक ही मॉडल से काम करते हैं ऑलवेज आर ई बाई सी ए पी एम इसीलिए लिखा आर ई एस पर सी ए पी एम इज इक्वल टू एक मॉडल होता है दैट इज आर ई इज इक्वल टू वन अपॉन पी बट दैट इज ऑपरेशनल ओनली वेन देर इज एब्सोल्युटली नो ग्रोथ सो अगर नो ग्रोथ है तो आर ई कैन बी वन अपॉन पी पी स्टैंड फॉर प्राइज अर्निंग रेशियो एंड प्राइज अर्निंग का फॉर्मूला है एम पी एस अपॉन ई पी एस सो वन अपॉन पी बोलेंगे तो ई पी एस अपॉन एम पी एस करेक्ट है आर ई इज इक्वल टू आर एफ प्लस बीटा आर एम माइनस आर एफ डन नेक्स्ट लाइन आर एफ इज इक्वल टू एफ ई माइनस पी अपॉन पी इन टू हंड्रेड एफ ई माइनस पी अपॉन पी इन टू हंड्रेड इन टू थ्री सिक्सटी फाइव डिवाइडेड बाई एन किसका फॉर्मूला हो गया ये नेक्स्ट लाइन आर एम इज इक्वल टू आर एम इज मार्केट रिटर्न डिविडेंड यील प्लस ग्रोथ यील डिविडेंड यील्ड प्लस वॉट ग्रोथ यील्ड नेक्स्ट वन बीटा ब्रैकेट में लिखो 
for a listed company for a listed company equal to as per portfolio analysis as per portfolio analysis next line beta bracket mein likho for privately held firm for privately held firm next line step 1 D leverage D leverage formula beta u that is beta of unlevered firm is equal to beta l upon 1 plus debt upon equity 1 minus t step number 2 re leverage step number 2 is re leverage beta l is equal to that is beta of levered firm is equal to beta of unlevered firm into 1 plus debt upon equity 1 minus t is it done so we are done with beta we are done with rf we are done with this next line growth is equal to br bracket mein likho retention ratio into retention ratio into return on equity full stop or g is equal to cagr or g is equal to sagr full stop clear any doubts on this can i start the questions ekdam ye pure basics ke sath hi hum log aage jayenge abhi page number 4 question number 1 रिटर्न ऑन इक्विटी वाला फॉर्मूला लिख लो आर ओ इज इक्वल टू आर ओ इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन प्रोपराइटर्स फंड्स नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन प्रोपराइटर्स फंड्स इन टू हंड्रेड आई डोट गेट यू वंडरफुल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स माइनस लॉसेस इसीलिए जानबूझ के डिनोमिनेटर में प्रोपराइटर्स फंड्स कहा लोग बहुत मिस इंटरप्रेट करते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी पीपल विल स्टार्ट अज्यूमिंग रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल बोल रहे रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब रिटर्न ऑन प्रोपराइटर्स फंड्स अभी क्लियर विद दैट वन चलिए क्वेश्चन नंबर वन और आप बीच में मत लिखना अभी लेट मी कंप्लीट सम क्वेश्चंस मे बी फाइव और टेन क्वेश्चंस एंड देन यू कैन कॉपी व्हेन आई कंप्लीट द बोर्ड अप्लाई योर ब्रेन्स हेल्प मी इन ऑल द कैलकुलेशंस क्वेश्चन नंबर वन अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हैज फॉलोइंग इंफॉर्मेशन डिटेल्स ऑफ अ प्रॉक्सी फॉर्म बीटा इक्विटी इज इक्वल टू खाली ई आया वहां पर बी भी लिखो बीटा इक्विटी इज इक्वल टू टू पॉइंट फाइव डेट इक्विटी रेशियो इज पॉइंट नाइन एंड टैक्स रेट इज कितना परसेंट डिटेल्स ऑफ अ प्राइवेट कंपनी टैक्स रेट इज थर्टी फाइव परसेंट एंड डेट इक्विटी इज हाउ मच कैलकुलेट आर ई ऑफ अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इफ रिस्क फ्री रेट इज सिक्स परसेंट एंड मार्केट रेट ऑफ रिस्क मार्केट रिस्क प्रीमियम इज कितना परसेंट अंडरलाइन द वर्ड मार्केट रिस्क प्रीमियम फर्स्ट ऑफ ऑल 
आर एम माइनस आर एफ दे दिया उन्होंने कैलकुलेट क्या करने को कहा आर ई आर ई इज इक्वल टू वर्ड आर एफ प्लस बीटा आर एम माइनस आर एफ आर एफ है आर एम माइनस आर एफ भी है कैलकुलेट क्या करना है बीटा फर्स्ट वन कह रहे वी आर आर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्वेश्चन वन यहाँ पे देखेंगे आप बोलो क्या करूँ मैं स्टेप वन बीट ऑफ अनलीवर्ड फॉर्म इज इक्वल टू बीट ऑफ लीवर्ड फॉर्म डिवाइडेड बाय वन प्लस डेट अपॉन इक्विटी वन माइनस टी आपका कैलसी चलना चाहिए हम जिस बीट ऑफ और लीवर्ड फॉर्म टू पॉइंट फाइव वट इज डेट इक्विटी पॉइंट नाइन टैक्स रेट तो वन माइनस पॉइंट फोर आएगा वन माइनस पॉइंट फोर पॉइंट सिक्स इंटू पॉइंट नाइन प्लस वन डिवाइड बाई टू पॉइंट फाइव डिवाइड इक्वल टू वन पॉइंट सिक्स टू थ्री क्या मिला वन पॉइंट सिक्स टू थ्री अनलीवर्ड बीटा मिला अच्छा ये अनलीवर्ड बीटा अपना बीटा बन सकता है अगर हमें डेट इक्विटी जीरो रखना है मतलब अगर हमें लोन लेना ही नहीं है तो ये अपना बीटा बन जाएगा एंड सेकेंड अंडरस्टैंडिंग ये कौन सा बीटा है पता है ऑपरेशनल बीटा कौन सा बीटा ये ऑपरेशनल मतलब फॉर्म बिजनेस चलाने का ऑपरेशन ये बिजनेस का बीटा इतना है अगर मैं बोलूँ कि ये सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का बीटा इतना सी एवरी बिजनेस विल हैव इट्स ओन रिस्क ना सो इफ आई डोंट वांट टू बोरो आई विल स्टिल हैव दिस बीटा नाउ इफ आई बोरो डेफिनेटली बीटा विल बी लोडेड नाउ आई एम टेकिंग टू रिस्क कौन से दो रिस्क ले रहा हूं एक तो बिजनेस का रिस्क ले रहा हूं दूसरा लोन का रिस्क ले रहा हूं अच्छा डू आई हैव अ डेट इक्विटी रेशियो इज इट वन सो अगेन आई लैव टू डू बीट ऑफ अ लीवर्ड फॉर्म इज इक्वल टू बीट ऑफ अनलीवर्ड फॉर्म इन टू वन प्लस डेट अपॉन इक्विटी वन माइनस टी कंटिन्यूएशन इज इट वन पॉइंट सिक्स टू थ्री इन टू वन प्लस हाउ मच इज डेट इक्विटी वन टैक्स रेट पॉइंट थ्री फाइव है मेरे ख्याल से Yes or no? Yes. And they will play with this, huh? They will give you different tax rate for the different firm. Now get me the answer. Two point six seven eight. Six seven eight. क्या मिला two point six seven eight? Beat of the levered firm. And beat of कौन सा firm आ गया ये private limited company. अच्छा अभी आपने को calculate क्या करना है? R E. R E is equal to what? R F plus beta R M minus R F. How much is R F? Beta. 2.678 पॉइंट सिक्स सेवन एट आर एम माइनस आर एफ टेन था आई गेस टेन इंटू टू पॉइंट सिक्स सेवन एट प्लस सिक्स परसेंटेज क्या मिल गया थर्टी टू पॉइंट सेवन एट परसेंट हम लोग को आर ई एंड आर ई इज अ प्राइम कंपोनेंट ऑफ कैलकुलेटिंग आई वी ऑफ द शेयर इज इज क्लियर